Imam Al-Ghazali itu membagi-bagi zikir kepada tiga. Ada zikir awam, la ilaha illallah, itu zikir awam. Ada zikir khas, Allah, Allah. Ada zikir khawasul khawas. Itu sudah istimewa, level istimewa. Hanya dengan huwa atau hu. Hu, hu. Ketika kita menjadikan ini sebagai sebuah ibadah, ah, di sini mulai dipertanyakan. Zikir adalah ibadah. Bahkan zik, ibadah yang paling mudah itu zikir. Hanya perlu lisan saja. Mau sakit kita, mau sehat, mau di kendaraan, mau di kantor, kita bisa zikir. Kita tidak bisa sholat sambil di, di meja kerja kita. Tapi kalau zikir, bisa. Sambil nyetir, bisa. Maka ibadah yang paling mudah itu justru adalah zikir. Dan sangat hebat pengaruhnya pada jiwa. Nah, oleh karena itu... Karena dia adalah ibadah, maka perlu kita melihat panduannya, melihat tuntunannya. Untuk mengucapkan lafaz Allah secara bahasa sehari-hari, ini kebiasaan orang Mesir nih. Kalau nampak dia Allah, Allah. Tapi bukan sebagai sebuah zikir ibadah dalam artian sekian kali nanti duduk habis salat sebelum ini. Ini yang harus ada panduan. Lagi pula yang namanya zikir itu adalah memuji apa yang dimiliki oleh Allah. Dan pujian itu tidak terdapat dalam satu kata nama. Oleh karena itu kalau kita lihat, bahkan imam-imam mazhab, imam syafi'i umpamanya, itu memberikan cara sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Maka pujian untuk Allah, bisa pujiannya di awal, bisa pujiannya di akhir. Nah, di awal umpamanya, Subhanallah Berarti Subhanallah Di ujung Allahu Akbar Allahu la ilaha illa Huwal hayyul qayyum Itu itu pujiannya itu Jadi zikir itu kita menyebut Kemuliaan dan kebesaran Allah Kalau huwa umpamanya Apa kebesarannya Huwa Ini dalam hal ini guru sama murid berbeda ini ha? Dan wajar-wajar saja. Imam Syafi'i punya murid, berapa banyak perbedaannya? Abu Hanifah punya murid, Abu Yusuf, Muhammad Syubani, Zufar, berapa banyak perbedaannya? Tapi dalam masalah fikih. Nah, sekarang ada juga terjadi perbedaan. Dan tidak ada soal. Saya ingin menyampaikan pula apa yang menjadi pandangan saya. Maka yang namanya zikir dalam arti ibadah, mesti ada pujian. Oleh karena itulah kita tidak menemukan contoh dari Nabi dalam bentuk zikir. Hanya menyebut huwa atau Allah. Lagi pula Imam Ghazali ketika membagi level zikir tadi. Seolah-olah yang boleh menyebut huwa ini orang-orang tertentu saja. Orang-orang level awam, kita-kita ini level awam, hanya boleh pada la ilaha illallah. Kalau sudah mau Allah saja, itu naik peringkatnya. Nah, barangkali profesor sudah berada pada peringkat itu, mungkin dengan riadahnya. Bisa saja. Iya <laughs> kan? Tetapi kita ketika mengamalkan zikir la ilaha illallah, memang itulah, itulah yang yang disampaikan oleh Rasulullah bahkan ketika dikatakan afdalu zikri la ilaha illallah. Kalau afdalu zikri dianggap ini zikir awam. Sementara yang zikir khawasul khawas ada pada huwa, berarti huwa lebih afdal daripada la ilaha. Sementara Nabi bilang afdalu zikri La ilaha illallah ah, Jangan-jangan kita Menempatkan sesuatu Yang kita anggap lebih afdal Daripada yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam